ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജി എച്ച് എസ് എസ് മണത്തലയിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ് ഞാൻ ബയോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പാഠം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് കുഞ്ഞിറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം വായിച്ച് വയ്ക്കാൻ മനസ്സിലാവും അതിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പേജ് മറിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഐ പീസ് പിന്നെ കാണുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതാണ് നോബുകൾ മൂന്നാമത്തെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് പിന്നെ കാണാം ആ നിരീക്ഷണ വസ്തു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേജ് അതിനെ ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കാനും ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് താഴെ കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് അതിന് താഴെ മിറർ ഈ ഭാഗമാണ് മിറർ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പാർട്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഐ പീസ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെയാണ് ഓരോ വസ്തുവിനെയും നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതിനെ പറയുക ഐ പീസ് കണ്ട ഐ പീസിൻ്റെ പതിനഞ്ച് എക്സാണ് ഇവിടെ ഐ പീസ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് കണ്ട ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സും ഉണ്ട് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സിൻ്റെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്ത് മാറ്റിയതാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഇതുമ്മലാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷണ വസ്തു വിൻ്റെ സ്ലൈഡ് വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതാണ് സ്റ്റേജ് ഇതാണ് ക്ലിപ്പ് ആ വസ്തു ഇവിടെ വയ്ക്കാനായിട്ട് അത് ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് അതിനാണ് പറയുക ക്ലിപ്പ് ഇനി താഴെ നോക്കിയ ഒരു മിറർ കാണാം മിററിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഒരെണ്ണം പ്ലെയിൻ മിറർ അത് സൂര്യപ്രകാശത്തെ പതിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രകാശം ഇതിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഭാഗമാണ് കോൺഗേവ് മിറർ കോൺഗേവ് മിറർ കൃത്രിമ പ്രകാശം പതിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് കൃത്രിമ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾബിലെയും ട്യൂബിലൊക്കെ പ്രകാശം അതായത് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ അകത്താണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കോൺഗേവ് മിററും പുറത്താണ് വയ്ക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പ്ലെയിൻ മിററുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ കണ്ണാടി ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ കാണാം കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസറിന് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡയഫ്രണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നോബുകളുണ്ട് രണ്ട് നോബുണ്ട് മനസ്സിലായ ഒരു നോബ് കണ്ട ഇത് മേലേക്ക് പരീക്ഷണ വസ്തുവിൻ്റെ എവിടെ വെച്ചാണോ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലേക്കും താഴേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു നോബ് രണ്ടാമതൊരു നോബ് കണ്ടോ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് നോബ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ ഐ പീസ് നോബുകൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് കണ്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്പ് മിറർ കണ്ടൻസർ മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ പ്രകാശ ക്രമീകരണം മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ സ്റ്റേജിന് താഴെയായി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം നിരീക്ഷണ വസ്തുവിലേക്ക് പ്രകാശം പ്രതിപതിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റേജിന് താഴെയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം കണ്ട ഇതാണ് അത് പ്രകാശം പ്രതിപതിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാം 
രണ്ട് തലങ്ങൾ ഒരു ലോഹവളയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്രമീകരണത്തിന് രണ്ട് തലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇതൊരു ലോഹവളയാണ് കണ്ടില്ലേ കണ്ട ലോഹവളയാണ് വളയത്തിന് ഉള്ളിലാണ് ഈ ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ മിറർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഭാഗം സമതല ദർപ്പണം സമതല ദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മിറർ മറ്റേ ഭാഗം ഈ കോൺകേവ് ദർപ്പണം എന്ന് പറയും കോൺകേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിഭാഗം കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർപ്പണത്തെ പറയുന്ന അടിഭാഗം കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണം അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ദർപ്പണം ഉണ്ട് സമതല ദർപ്പണവും കോൺകേവ് ദർപ്പണവും നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്ന് എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമതല ദർപ്പണവും കൃത്രിമ പ്രകാശം പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോൺകേവ് ദർപ്പണവും സമതല ദർപ്പണം സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിപതിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ കോൺകേവ് ദർപ്പണം കൃത്രിമ പ്രകാശം പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ പറയാണ് നമ്മൾ ഒരു റൂമിനുള്ളിലാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റൂമിൽ ലൈറ്റോ മറ്റേതെങ്കിലും ബൾബിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റോ ഒക്കെ വേണം പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അടിഭാഗം കൊഴിഞ്ഞ കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി മൈക്രോസ്കോപ്പ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മുറിയുടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണോ എല്ലായിടത്തും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം സാധാരണ നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സമതല ദർപ്പണമാണ് പ്ലെയിൻ മിററാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ താഴെ സ്റ്റേജിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസറിലെ ലെൻസ് പ്രകാശത്തെ നിരീക്ഷണ വസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇവിടെ താഴെ കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് കണ്ടൻസറിലെ ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകാശം ഈ പ്രകാശം ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് പ്രതിപദിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിരീക്ഷണ വസ്തു ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് കണ്ടൻസർ ഇനി കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഡയഫ്രണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡയഫ്രം പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ദർപ്പണം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിന് ദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിറർ മിറർ എന്തിനാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് പ്രകാശം പ്രതിപദിപ്പിക്കാനാണ് ദർപ്പണം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിരീക്ഷണ വസ്തു വയ്ക്കാൻ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രകാശം കടന്നു പോവുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം സ്റ്റീലിൻ്റെ വല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്മേൽ നിരീക്ഷണ വസ്തു ഒന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രകാശം അങ്ങനെ കടന്നു പോകില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിരീക്ഷണ വസ്തു വയ്ക്കാനായിട്ട് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ചോദ്യം ഉത്തരം കിട്ടി നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് ആവർദ്ധന ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകളുടെ ആവർദ്ധന ശേഷി പത്ത് എക്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എക്സ് എന്നിങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒന്നിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എക്സ് പത്ത് പതിനഞ്ച് എക്സ് പത്ത് എക്സ് എന്നൊക്കെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐ പി എസിൻ്റെ മെല്ലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പതിനഞ്ച് എക്സ് പത്ത് എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐ പി എസിൻ്റെ ഐ പി എസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യയും ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഗുണിക്കാം ഗുണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണനഫലം കിട്ടും ഇത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുണനഫലം കിട്ടും ആ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്ത ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവിലും ഐ പി എസിലുമുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷി എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് നോട്ട് അതും ടീച്ചർ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് ആ നോട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു നൂറ് പേജിൻ്റെ വരയില്ലാത്ത നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ എഴുതി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കാം അവർ വരച്ചെടുക്കുക എന്നതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിപ്പോൾ ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തത് ഈ ഭാഗം ഏതാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ പീസ് ഐ പീസ് ഇതോ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നോബുകൾ മൂന്നാമത് ഇത് മൂന്നെണ്ണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് നാലാമത് കണ്ട ഈ ഭാഗം ഏതാണ് ഇതാണ് സ്റ്റേജ് ഇതെന്താണ് മിറർ ആ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻസർ ഇതെന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മിറർ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ലെൻസുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് നമുക്കറിയാം ലെൻസ് ഘടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ട് ഐ പി എസിൽ ലെൻസ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഉണ്ട് ലെൻസ് അപ്പം അത് എഴുതിയേക്കാം ഐ പി എസ് ഐ പി എസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് തന്നെ എഴുതിക്കുന്നതാണ് എന്താ അറിയപ്പെടാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഉണ്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങളെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഷോട്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഇതെല്ലാവരും നോട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ഒന്നാമത്തത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകളെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാം അത് വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കാനാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ അതാണ് ഐ പീസ് നോബുകൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് കണ്ടൻസർ സ്റ്റീലും ക്ലിപ്പും മിറർ ഒന്നാമതായിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രകാശ ക്രമീകരണത്തിനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സമതല ദർപ്പണം സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിപദിപ്പിക്കാൻ കോൺക്രീവ് ദർപ്പണം കൃത്രിമ പ്രകാശം പ്രതിപദിപ്പിക്കാൻ കണ്ടൻസർ ലെൻസ് പ്രകാശത്തെ നിരീക്ഷണ വസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഡയഫ്രം പ്രകാശ തീവ്രത ക്രമീകരിക്കാൻ ഇനി ആവർത്തന ശേഷി എന്താണെന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവിലും ഐ പി എസിലുമുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷി എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു ചിത്രവും കൂടി വരച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ